Je dis Charles, c'est le père, c'est le... Socialement, il l'a assumé. Intellectuellement et socialement, il l'a assumé. Et il en était heureux. Enfin, je me souviens en 72, quand il est arrivé, cela ne venait de tomber. Il a pleuré quand il m'a vu. Il a eu des ennuis euh, du temps de la Première République et je me souviens, c'était au cours d'une réunion du CSS qu'on nous a appris euh, de façon, je dirais même presque clandestine, que Charles revenait par l'avion du lendemain. C'était, euh, je crois, c'était André Lanvin, euh, le pasteur aumônier de l'université qui avait fait passer le message. Le mouvement des étudiants va, va s'articuler en, en janvier 72. Mm -hmm. Ça va recommencer. Mais déjà, moi, je me souviens de... Euh, à côté de Timbazas, là, il y avait des, un lycée et je me souviens d'avoir entendu les élèves hurler « Muzazon, Muzazon ». C'est-à-dire que Muzazon était devenu euh, l'image même de, de l'opposition, en quelque sorte. Le 30 janvier 1972, c'est l'élection présidentielle de Tiranana. Mais Tiranana était déjà fatigué. Ah, très voilà. Janvier. Mois de mars, il y a ce qu'on appelle... Euh, le syndicat des médecins à Béfélatan, mm -hmm. qui commençait à bouger. Un tout petit syndicat de médecins. C'est là. Commence à faire la grève et voilà. voilà. C'est le début de 72. C'est à partir de là, mois de mars ouais. 72. On vivait complètement dans un régime néocolonial, mais, mais complètement. On avait des programmes français, on parlait français, tout était calqué sur la France. Les conseillers étaient français. Les étudiants et les élèves se retrouvaient à l'université tous les jours pour essayer d'étudier, essayer de penser ce qu'ils voudraient vraiment que soit cette idée de malgachisation. Et pendant l'après-midi, il y avait une rationalisation de tout ce travail fait. Et à partir de ce travail de rationalisation, il y avait des tracts qui étaient sortis le lendemain. Il y avait une ébullition, pas du tout anti-Vaza, c'était pas ça du tout, mais il y avait une ébullition euh, politique, intellectuelle, c'était très foisonnant. C'était ça la malgachisation, telle qu'on l'entendait. La musique, si tu écoutes la musique de maintenant, mm -hmm. la musique malgache telle qu'on l'entend maintenant, elle est partie de 72. C'est là où on, avait, on retrouvait les, les sons malgaches, les instruments malgaches. Ce n'était pas seulement les chansons, c'était nous. On, on se sentait malgaches, on était fiers, on se disait, voilà, on, on se retrouve. Ouais, tout était possible. Bon, euh, on voit la, la fin de Tzrana. On chantait des, euh, euh, en dégradation. Et, la dégradation politique qu'il n'arrive pas à maîtriser. Mais on voit ça. Le tout puissant PSD qui s'écroule. Euh, L'appareillage PSD s'est effondré à Nimerne. Bon, C'est des analyses qui auraient dû être faites, etc. Et pourquoi Mais parce que tout simplement, le PSD n'avait qu'épousé un système existant. C'est-à-dire les types, tu vas les retrouver oui, oui, oui. Euh, après dans les Fukuntan, etc. C'est oui, les mêmes, oui. toujours. Toujours, toujours. C'est-à-dire que c'est des notables commerçants qui s'appuient sur l'église et sur l'administration. Mmh. Mais c'est le même système. En fait, ils étaient habités malgré tout par euh, euh, le, le renversement du modèle colonial du pouvoir. C'est-à-dire qu'il s'agissait de, de faire... C'était un peu l'idée de le pouvoir au peuple. Donc ils étaient en train de construire une nation. Voilà, c'était le pouvoir au peuple. Nous n'avons pas besoin de chef. Nous n'avons pas besoin de de structuration qui ne nous donne pas la liberté d'agir. C'est bien joli, mais pour savoir ce qu'on va en faire, ça c'est une autre histoire. Mais il n'avait pas évidemment de, de programme économique, etc. Mais il y avait quand même l'idée qu'il faut casser, n'est-ce pas, le pouvoir d'une minorité sur une majorité. Donc créer des organismes à travers lesquels le peuple va pouvoir se gérer lui-même, en quelque sorte. C'est... Et c'est de l'utopie. Mais ils étaient habités par ça. Euh, euh, Moudazon, 
euh, Rati Mandrav, euh, et ton père était d'accord aussi, hein, mm -hmm. euh, Madame Daff, etc. C'était ça qui les poussait. Et ça, elle participait à tout ça. Hein. Mm -hmm. On a participé à, à tout ça tous les deux. On, on parlait beaucoup de la société malgache, des problèmes de l'époque. Euh, et c'est comme ça que on était les mieux placés pour préparer 72 et 75, parce qu'on a, on a forgé des concepts d'analyse, de référence, et c'est comme ça qu'on a été les mieux placés aussi. Il y avait une grande joie, mais aussi une certaine peur. Hein. Le soir, quand il y avait le couvre-feu, il n'y avait plus personne dehors parce qu'on avait peur, parce qu'il y avait l'armée qui patrouillait, et puis l'armée, c'était non seulement l'armée, mais pas loin, il y avait Bijar qui était en train de faire des manœuvres à Mouramang. Il n'osait rien faire à Tananarive. Mais par contre, la répression se, fait, se passait au niveau des, des, des provinces. Et c'est là où euh, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un incident à, à Balavao. Il y a eu un élève qui a été arrêté et qui s'est fait tuer dans une cellule. Ça, ça a été le vrai départ de 72. On voulait faire un défini pour la mort de cet élève à un bal avant. Le point de départ, c'était ce défilé. Il fallait absolument que ce défilé se déroule. Et um, Manandaf, lui, euh, ne voulait pas que ça se passe. Et nous, on était prêts, on disait que vous le vouliez ou pas, nous, on va y aller. D'autant plus qu'on s'est rendu compte que il n'y avait pas que les étudiants, le long de tout le trajet, des deux côtés des rues, les parents des élèves étaient sortis également. Je me souviens, il y avait ce, ce, ce mouvement du bras, là. il y avait un silence pas possible sur la capitale et le défilé s'est fait. Mais et quand on s'est rendu compte que euh, ça s'est très très bien passé, on voulait encore aller plus loin. C'est là où on a commencé vraiment à politiser le mouvement de 72. On voulait appeler les travailleurs et leur demander de faire une grève et d'appuyer les grèves des étudiants. Et c'est là où l'administration s'est affolée davantage. Une nuit, on embarque tous les étudiants. Euh, dans, le, dans le campus où, on, où ils étaient en réunion, et puis voilà qu'on les emmène dans l'île de Moussilav. Ils sont déportés. Oh, c'était la terreur. C'était la terreur. Et moi, moi, je me souviens, je me suis retrouvé euh, dans l'un des premiers, les premiers avions, parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait là-bas. On avait déjà, on ne savait pas si on allait revenir déjà. On ne savait pas ce qui nous attendait là-bas. On savait que Tyran avait déjà arrêté, avait déjà envoyé euh, ses dauphins à Nouslav et nous aussi avec. Alors euh, euh, c'est tout à fait compréhensible. On avait peur. C'était aussi prouver qu'on était faible qu'on qu ne savait pas comment arrêter ça, parce qu'on n'allait on pas laisser croupir, dans quel régime on était, de laisser croupir des, des centaines d'étudiants qui, dans une île déserte, pratiquement déserte, au large de Majinga. On ne mangeait pas. On, on, on avait ces, ces espèces de barriques. On ne savait pas si c'était de la merde ou... Mais on bouffait parce qu'on se disait, il fallait qu'on revienne, quoi. On allait revenir, il fallait qu'on mange. On... Non, mais c'est vrai, c'était terrible. Euh, le comité de relève, alors là, j'étais bien placé pour connaître ce comité de relève, c'est à manifester dans les rues et les parents sont venus et tout de suite, il y a eu des milliers de personnes le, le 13 mai 72 dans, dans les rues de arrive et c'est là où ils se sont fait tirer dessus. 
cette histoire de tac, 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 là, euh, avec Tyrann qui s'est affolé encore une fois, euh, qui s'est affolé davantage et qui a fait tirer sur la foule. Et puis, après plusieurs heures, euh, jours de manifestation, euh, il y a eu une, une rencontre entre, euh, enfin, une, une assemblée, hein, entre euh, les militaires et les manifestants dans la rue. Une fraternisation. Mmh. Les militaires disant on ne veut plus tirer sur la foule, sur nos enfants. Et c'est là où on a fait revenir les étudiants. Il y avait des haies d'honneur, il y avait encore ce silence incroyable. Moi, je pleurais, je ne pouvais pas supporter ce truc-là. Et je me souviens, il y avait ce, cet homme qui était venu là, devant la voiture, disant, nous, on a essayé de faire quelque chose en 1947, on n'a pas réussi. Vous, maintenant, c'est vous, nos enfants, qui avez réussi maintenant. Continuez, n'arrêtez surtout pas. Mais vraiment, l'émotion était très forte. Et petit à petit, effectivement, le régime de Tsiram a lâché du l'Est, de plus en plus de l'Est, jusqu'à cette montée de la foule vers Antafia Varat pour demander la démission de Tsiranana. Les forces se sont agrandies, il y avait les étudiants, il y avait le Kim qui travaillait ensemble, il n'y avait plus de cloison, c'est tout le monde, tous ensemble. Mais c'est ça qui était merveilleux en 72. Tout le monde s'est retrouvé finalement. Les vieux, les jeunes, les... les tous les strass de la société se sont retrouvés, les ouames, il y, y, y avait, y a, y avait une, une cloison sociale mais, mais incroyable à Madagascar avant 1972. En 1972, les barrières ont complètement éclaté, les ouames, ont, les ouames sont venus à l'université, ça c'est une chose qui n'aurait jamais, jamais, jamais existé. Ils avaient leur classe aussi. Ils avaient leur séminaire également, les OAM. Il y a eu des répressions, c'est vrai. Il y a eu des morts par-ci, par-là. Mais ce n'était pas quelque chose d'une extrême violence. Oui. Quand tu compares avec ce qui se passe maintenant en Côte oui. d'Ivoire, oui. 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 c'est beaucoup mieux, c'est construit. Là. Exactement. Le, là, on a créé une culture très politique. À Madagascar, on a, on a évité la violence physique, on a évité la, la guerre civile. Mais on est resté intransigeant sur les objectifs politiques. Et on les a réalisés, on les a appliqués. Puis on s'est cassé la gueule. On ne pouvait pas démissionner, la foule ne pouvait pas démissionner Tiranana. Mais euh, Tiranana a accepté que euh, le général Ramanansou euh, rétablisse l'ordre et, et fasse en sorte qu'il soit... Euh, l'homme de la situation pour qu'il y ait de nouvelles élections, qu'il y ait un changement en douceur. Tout à coup, on voit les banderoles sortir pour dire « l'armée au pouvoir », le général Ramanassou au pouvoir. On se demandait « mais d'où est-ce que ça venait ?» Qui c'est qui a préparé le général Ramanassou pour qu'il vienne au pouvoir Qui c'est qui a préparé l'armée pour que l'armée vienne au pouvoir Tirana voulait préserver une mmh. certaine place dans tout le système. Tout en restant président, il n'était plus président. On passait le pouvoir au général Ramanassou. Mais nous, on ne voulait pas qu'il donne le pouvoir, parce que ça signifiait que donner, donner, ça signifie ce que ça signifie. Il était toujours au pouvoir, mais tu donnes seulement. Tu... Mmh. On voulait qu'il parte. Ce seul général formé dans les écoles françaises, formé aussi dans, dans la lutte contre les, les peuples en révolte du Vietnam et d'Algérie. Ce général Raman Ansou était un copain de tous les militaires du même rang, du même grade que lui, en France. Et là, je crois qu'il y avait une erreur d'appréciation de la part des responsables français. Ils avaient cru que Raman Ansou allait jouer totalement le jeu français. Or, Ramanassou, en arrivant au pouvoir, a fait une crise de nationalisme tardif et il a privé les jeunes officiers 
comme Ratzir et comme Ratzimandrav, qui avaient leurs idées en ce qui concerne la France et ce qu'il faut pour la continuation de l'histoire, ce qui a un peu déçu le côté français. La nation indépendante, libre, euh, autosuffisante à elle-même, c'est ça l'idée. Il est bien évident qu'elle s'est créée en 72. C'est le moment où les Français ont perdu le pouvoir. On n'avait aucun contact avec le milieu français de l'époque. Les colons, c'était autre chose. Et on ne voyait que le PSD. Nous, on, on les ignorait totalement. Et quand l'occasion s'est présentée, on les, on les a foutus à la porte. Ça suffit. Je dirais le fer de lance des manifestations, ça a été le MFM. Alors là, je ne me souviens pas exactement du rôle de Charles dans cette situation, parce que c'était très confus aussi un peu. Alors, bon, en 72, euh, on a continué à se voir, on a continué à discuter. Et c'est chez vous que j'ai créé mon parti. Ma première réunion de fondation, c'était à Bouzana, dans la petite, euh, la petite maison. Mm -hmm. C'est là qu'on a, c'est devant Charles, le grand frère, ou le père. Il est rentré vers mai 72, mais on a créé le MFM en décembre, chez lui. Et donc on a continué à discuter. -à -dire, on digérait 71, parce qu'il est parti avant les événements du Sud. On digérait 71 et on construisait 72 ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait Maintenant que Sran est parti, qu'est-ce qu'on a fait C'était ça. Les... Bon. Et là, on a dit, bon, on va créer le MFM. Et on a passé une journée entière là-bas, on a mangé, mangé là-bas. Bah alors donc, il a participé à la naissance du MFM Si, il a participé. Mais il... comme c'était ses gosses, il ne voulait pas être tout, totalement aligné avec nous. Bon, Charles avait des sentiments paternels à notre égard. Oui, oui, donc il n'a pas voulu, il dit « bon, ok, je vous parraine, euh, je vous aime beaucoup, euh, moi je suis vieux, euh, je ne vais pas suivre le même rythme d'activité que vous avez de, à votre âge, bon. mais on garde nos, nos relations, on garde les contacts. » Bon, c'est vrai, on a continué. Dans le régime de, de Ramanantou, il y avait des hommes forts, dont Ratir, dont Ratimandav dont le général qui est mort aussi, qui était secrétaire général du gouvernement, c'était Rabé Tafk. Et je pense qu'il y a eu des visions tout à fait différentes et de le, du développement économique futur du pays et de la politique internationale, quoique il y avait quand même au moins un accord sur le fait qu'il fallait vraiment que l'économie de Madagascar soit libérée de la pression étrangère. Il y a eu un commencement de reprise de l'économie malgache dans les années 73-74, juste après les accords de coopération. Mais seulement, cette, comment dirais-je, ce commencement de, de progrès a suscité la convoitise de, de, de ceux qui voulaient être calife à la place du calife. Et c'est comme ça que la crise a commencé à Madagascar. Et alors à ce moment-là, bon, ben, nous sommes allés en, de catastrophe en catastrophe, de surenchère en surenchère, et, et on aboutissait à des situations invraisemblables. Et à partir de ce moment-là, on avait du, beaucoup de difficultés pour regrouper de nouveau, comme on avait fait en, en 72, pour regrouper de nouveau les forces. C'était un peu, un peu compliqué. Et c'est donc dans ces conditions-là que Ramanazou avait abandonné en 75 en disant euh, euh, « ça ne peut pas se faire, on, on abandonne ». Au fond, euh, Ramanazou est tombé au cours d'un euh, coup d'état légal. Il avait le choix ou de donner à Ratsimandra ou de donner à Ratsirek. Il a d'abord choisi Ratsirek mais en précisant déjà qu'il y a tel et tel individu qui doivent être dans le gouvernement, etc. Ratsirek n'était pas d'accord. Bon, Ratsirek n'a pas accepté, donc 
Ramanantsu demande à Ratsimandrav de prendre le pouvoir. Le dernier qui, va, qui ne sera pas cynique là-dedans et qui va tenter de quelque chose, c'est Ratsimandrav, qui lui aussi il est habité par une utopie, le pouvoir du peuple, le Fukunul, la relation directe entre le président et le peuple, etc. Mmh. Mmh. Court-circuitant les, les intermédiaires, la bourgeoisie locale, l'administration. Mmh. Bon, ben c'est de l'utopie, mais bon, ça, ça l'a habité, quoi. Un petit passé de droit, euh, un peu populiste, démagogue. Et gendarme, quoi. Ouais. Formé par roi. Ratir qui a pensé que c'était un populiste. Je pense qu'il y a quand même, il y a eu quand même quelque chose de positif dans son comportement, c'est qu'il est allé vers les gens. Il allait vers le peuple vraiment et il discutait avec eux. Il ne faisait pas des discours comme, même comme du temps de Ratir ou que du temps de Varmain et des autres, mais il les écoutait. Il écoutait d'abord et il faisait des questions-réponses, c'est ce qu'il appelait l'émission qu'on appelait à la houlen. Ça veut dire un peu euh, défaire le nœud. C'est-à-dire essayer de trouver des solutions ensemble. Je crois que ça a été, ça a été très, très, très... C'est une innovation dans le comportement d'un chef d'État malgache. Et puis le fait qu'il laissait parler les gens, c'était ce qu'on a considéré comme les sans-voix. Ils pouvaient quand même s'exprimer. Il disait que, la, euh, que, que les paysans n'ont jamais été payés en retour de, de tous leurs efforts, de tous leurs sacrifices, qu'il était temps de s'occuper de davantage d'eux. C'est lui qui euh, il y a eu l'idée de, 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 de réforme malgré les autres. Mm -hmm. est allé très très loin. C'était des gens qui avaient été pris dans le, le modèle colonial, c'est-à-dire une minorité qui s'affirme comme supérieure et qui domine les autres. Mm -hmm. Donc c'est ça qu'il fallait casser. Et ne pas recréer une bourgeoisie locale ou une, un appareil administratif local qui reconstitue le modèle colonial. C'est raté, hein Ah, mais c'est raté. Non, non, mais c'est complètement raté. Et ils ont raté euh, la traduction politique de ça avec l'assassinat de Rati Mandrav. Mm -hmm, mm -hmm. Alors, qu'est-ce que ça serait devenu Je n'ai strictement aucune idée. On peut douter. Mais c'était des gens habités d'une véritable, euh, véritable utopie. Quel que soit après ce qu'ils vont devenir et ce qu'ils vont faire. Avant sa mort, Timandava avait vraiment pris à partie des compagnies coloniales comme la Marseillaise, comme la compagnie lyonnaise. Je crois que ça a été le commencement de la fin pour lui. Alors est-ce qu'on peut dire que ce sont des forces étrangères qui ont contribué ou aidé Je ne sais pas, on ne peut pas l'affirmer. Certains essayaient de voir en disant que c'était un conflit entre Ratsiraka d'une part à Betaf, que de l'autre Ratsimandava de l'autre. Personne ne peut rien dire. Moi, moi je ne sais pas. Est-ce qu'il est y a des rivalités entre eux, entre les militaires, pour la prise du pouvoir Est-ce qu'il est qu a fait peur euh, Parce que même auprès des siens, euh, il disait, mais il est fou d'occuper euh, un poste aussi important d'être à la tête de Madagascar. Parce que ce ne sont pas les gens de notre ethnie euh, qui sont appelés à, à être... Euh, de notre caste. Euh, oui, de notre caste, oui. Qui, sont, qui ont vocation à être à la tête de l'État. Il s'est posé quand même à ce moment-là l'interrogation de quelle société nous voulons. Voilà. Alors qu'après, ça a été fini. Ça a été fini. Ça a été du discours marxo-coréen, etc. Mais c'était de la blague, ça. Mmh, mmh. C'était du, du discours pour euh, légitimer un pouvoir, c'est tout. Voilà. Alors que dans ce cadre, dans le cadre jusqu'en 75, il y avait quand même, bon, quelle société on va créer, etc. Alors après, tu peux dire, bon, ben, écoute, c'est de l'utopie, ces mecs-là, c'est des gens qui étaient pris dans un... On n'en sait rien. On n'en sait rien. Bon, parce que qui a assassiné Ratimandrav, j'aimerais bien savoir. Ratimandrav, il gênait beaucoup de gens. Il gênait beaucoup de gens. Ouais. Et, ils étaient quoi, 260 à plus d'une centaine, en tout cas, d'inculpés qui sont allés devant les tribunaux à cette époque-là. Le directoire militaire publie un texte dans lequel il amnistie tout le monde. Il n'y a plus que les trois pauvres <rire> qu'on a pris sur le tas qui ont été 
Est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était mal Mais je crois qu'il y avait cette volonté d'essayer de, de, de calmer le jeu pour qu'on ne, on ne passe pas son temps à essayer de, de, de faire le déballage. Moi, je dis aux gens, écoutez, alors, bien sûr, quand la tire qui est arrivé au pouvoir, c'est lui qu'on accusait, c'est lui qui a assassiné, etc., etc. Je dis, est-ce que vous avez trouvé la vérité, vous, sur l'assassinat de du président américain, jusqu'à maintenant, rien, personne n'a pu savoir. Est-ce que c'est la société malgache qui est rebelle à toute évolution, ou bien tout simplement, c'est la société malgache qui est pétrifiée dans sa conception de la politique Fait de la politique quelqu'un qui s'oppose au pouvoir. Et effectivement, Charles s'est opposé au pouvoir, au pouvoir colonial, s'est opposé euh, au pouvoir de la Première République, non, Charles s'est toujours opposé. Et lorsque le pouvoir à en dessous est arrivé, il n'était pas, euh, pas partant. La KFM l'a toujours considéré comme un opposant. Donc, pour les Malgaches, il incarnait une opposition. Et faire de la politique, c'était faire une opposition. Quand il faisait l'analyse hein, de, 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 de l'époque, quand il Napoléon, c'était une analyse euh, à dominante politique. Uh -huh. Et on concluait que c'était un. Euh, il pouvait être un grand stratège. Mm -hmm. On se disait même qu'il était capable de. Il aurait pu être capable de mener une révolution, voilà, etc. Oui, quoi. On avait dit ça. Donc on l'avait on on défini comme, euh, comme un grand politicien. C'est qu'il a appartenu quand même à cette génération euh, de premiers étudiants malgaches venus en Europe faire des études. Mm -hmm. Et dont le rêve était de prendre le pouvoir. Ils avaient, toute cette génération voulait prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, 75 représente, qu'on le veuille ou non, l'achèvement et l'accomplissement de ce qui a été pour eux un rêve. Et c'était presque un coup de foudre quand on a appris que Dardavod est entré dans l'appareil politique. Voilà. En, euh, notre perception de voir Dada Vod comme un politicien s'est confirmée, quoi. Oui. Et voilà. Puis on s'est dit, on a fait une rétrospective de sa vie, de sa vie politique. Il paraît que c'était un acquis fait. C'est encore Paris, hein, il paraît que Paris, Paris, non, non, Paris. Non, non, non c'est tout ça, quoi. Les éternelles questions, quoi. Ouais. Il paraît que... Il voilà. Paraît que... voilà.